Hello everybody, this is the lecture number one, part three, about the blood and their components. In part two, we explain the differences between anemic and polycythemia, anemia and polycythemia, and uh, we explained the main characteristics of leukocytes. Okay, and their normal range in male and female. And the main function is deafnesses. But the main function of RBC is carrying oxygen and CO2. We explained that uh, if the RBC become less than Point, uh, 4.5 in male or 3.9 in female this called anemia and if the number is become more than the range in male and female so this case called polycythemia this in RBCs In white VCs, if the count is above 11,000 11, cells per cubic millimeter, so this is called leukocytosis. Leukocytosis. إذا كان عدد الكريات الدم البيض أعلى من الحد الطبيعي بالنسبة للرجال والنساء إذا كانت أعلى من 10 ألف خلية لكل واحد سنتيمتر أو واحد سي سي من الدم فهذا يسمى ليكوسايتوسيز إبيضاض الدم If the number of white BCs below than or below Four thousands. So this called leukopenia. Leukopenia. أما إذا كان عدد كرات الدم البيض أقل من أربعة آلاف، لذا هذا راح يسمى leukopenia. Now, what are the types of white VCs? The types of RBCs are granulocytes and agranulocytes. Granulocytes divided into three types, neutrophil, eosinophil, basophil. Agranulocytes, lymphocytes, and monocytes. This, these are neutrophil, eosinophil, eosinophil, and basophil. These are granulocyte, white VC, granulocyte, because their cytoplasm contain granules so this cells called granulocyte بسبب أن سيتوبلازمها يحتوي على حبيبات ولهذه الحبيبات دور مهم في عملية المناعة لإنتاجها بعض الأنزيمات وغيرها من المواد أجرانيولوسايت 
agranulocytes, including lymphocyte and monocyte. Agranulocytes haven't granules in their cytoplasm. ما تحتوي على حبيبات في سيتوبلازما لذلك تسمى بالخلايا البيضاء غير الحبيبية This is nucleus one nucleus but it has many loops هذه هي نواة واحدة لكنها مفصصة نيتروفيل تكون النواة فيها تحتوي على من اثنين إلى خمس فصوص This is one nucleus has two loops The granule here is smallest than in eosinophil حبيبات النيتروفيل أصغر من الإيوزينوفيل بقية الشرح نأخذها إن شاء الله في شرحنا للبلد اسمير أو البلد فيلم uh, we will explain all the types of a granulocyte and a granulocytes in human blood. Now, what are the characteristics of platelets? And what are the main functions of platelets? Platelets also called thrombocytes. ما هي صفات العامة للصفيحات أو الصفائح الدموية؟ وما هي الوظيفة الرئيسية أو الوظائف الرئيسية لها؟ بالبداية نأخذ صفاتها الرئيسية. They are small particles from 2 to 3 micron in their diameter non nucleated لا تحتوي على نواة وطبعا اشكالها مختلفة تحتوي على نواة عندما تكون موجودة في نخاع العظم حالها حال ال RBC اول ما تدخل الى الوعاء الدموي تفقد نواتها which arise in the bone marrow تتكون في نخاع العظم from a big cells or large cells called megakaryocytes تتكون من خلايا عملاقة تسمى megakaryocytes their function is very important in blood clotting وظيفتها مهمة جدا في عملية تخثر الدم Platelets are capable of sticking together when touching a rough surface such as a cut blood vessel thereby forming a physical barrier preventing bleeding تتجمع مع بعضها البعض فتكون ما ما يشبه السدادة اللي تسد الجرح اللي حدث بالوعاء الدموي. A decrease number of platelets called thrombocytopenia. This will cause internal or external hemorrhage. في حالة نقص الأقراص الدموية هذا يسمى ثرومبوسيتوبينيا فيلاحظ أنه الشخص عندما ينجرح يستمر بعملية النزف Increase in platelets called thrombocythemia